。你知道为什么萨克班甲鱼被称为元气骑士中最稀有的宠物吗？萨克萨克。大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。这段时间有很多的粉丝小伙伴陆续有私信给我，问我自己的宠物怎么就变成了枪手三国赛季中的随从了呢？关于这个问题，其实特别简单，宠物选择的页面中不是有秦伟按钮吗？点它就可以切换宠物或者秦伟了。不过要论实力的话，我个人觉得还是秦伟更强一点。当然了，咱们本期主题并非是这个，而是和大家聊聊这个在元气骑中被称为最稀有宠物的萨克萨克吧。关于这个宠物的外观，大家应该十分眼熟了吧？它的原型就来自于前段时间网络中爆火的那只看起来十分睿智的萨克班甲鱼。叮叮叮！在设定方面，萨克班甲鱼和其他宠物完全一样，伤害低，血量低，还反应迟钝。满级之后就能解锁鱼雷冲撞技能，可在区域内对敌人造成三次弹射伤害，每段伤害为五点，命中率极低，而且很容易被打断。再加上内置 CD 为十五秒，所以释放频率并不高。而且萨克巴甲鱼的养成特别麻烦，除了常规的通关增加好感度之外，它只吃宠物饲料，所以当初老宅除了去找退休骑士白嫖之外，就只剩下鱼缸买这一个途径了。投资不可谓不菲啊！当然，它也可以和其他宠物一样获得技能的强化，只是其中可不包括提高弹射能力的子弹弹射天赋哟。可以强化这个宠物的技能分别。是宠物几句话挑战因子，宠物随从强化天赋，宠物爆发天赋，满足以上条件，每次普攻就可以高达数十点，但是却不包括它的主动技能鱼雷冲撞。总体来说，萨克班甲鱼的实力很弱，除了卖萌可以说是一无是处。至于它的获得方式嘛，咱们以当前的六点零版本为例，它目前只能通过官方的任务获得，所以特别的稀有，算是一个绝版宠物吧。老宅的这只就是官方送的，但根据我对《元气骑士》这款游戏的了解，这只宠物早晚会上架小鱼干商店，到时候小伙伴们不要。错过就行了。至于什么时间，还是看策划的心情了。那么今天就先聊到这里吧。我是全年无休的劳模 UP 主，游戏宅玩家，咱们下期再见。